Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, chers élèves, participants et encadrants des établissements de, de la zone Moyen-Orient, euh, je suis très heureux de vous accueillir ici au, au lycée français du Caire. Bienvenue pour cette finale de la zone de Moyen-Orient, donc sa 12e édition. Le respect est important pour que tout le monde puisse être épanoui. Enfin, le fair play. Le fair play, c'est avoir un comportement équitable et intègre entre les athlètes. Il crée un esprit de camaraderie et de respect mutuel. Tout d'abord, il faut noter que l'esprit d'équipe, que la créativité, le fair play et euh, la solidarité face aux défis sont tous des valeurs essentielles et fondamentaux, fondamentaux fondamentales, désolé, euh, des Jeux Olympiques. Il rassemble la plupart des pays du monde entier. Euh, en mettant en avant, bien sûr, les talents sportifs des différentes personnes. Mes chers spectateurs, nous, disons, nous disions que les ordinateurs œuvraient pour réduire l'impact environnemental en construisant, par exemple, des structures temporaires et en utilisant des sources d'énergie renouvelable. La piscine de la Louise, à Paris, illustre parfaitement cette approche. C'est-à-dire que toi, moi et tous, après les Jeux Olympiques, on peut aller se baigner dans cette piscine bah, Bien sûr, mon ami. Bah. Et c'est pour cela que je te donne rendez-vous après les Jeux. Après, après on va se baigner dans cette piscine. Nous sommes à exactement 100 jours des JO 2024. C'est le moment parfait pour aborder la question de l'équité dans la participation. Les Jeux sont-ils vraiment ouverts à tous, indépendamment de la nationalité, du genre, de la classe sociale et du handicap Les organisateurs comme Tommy et Stanquet vont essayer d'améliorer les choses pour ne pas réavoir de critiques sur le sujet de la durabilité. Et vous, mesdames et messieurs, que pensez-vous euh, après les Jeux Olympiques et Paralympiques, le village deviendra un quartier écologique. La devise olympique historique, Altus Fortus Situs, qui signifie plus haut, plus fort, plus vite, a une signification beaucoup plus profonde dans le contexte des Jeux Olympiques. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour célébrer un événement d'une importance exceptionnelle, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. D'ailleurs, on est hier, lors d'une magnifique cérémonie. Certes, monsieur le ministre, c'est ce que vous voulez nous faire croire. Mais ce n'est qu'hypocrisie. Et vous le savez aussi bien que moi. Savez-vous que je suis un étudiant qui a été privé de logement pour ces JO Comment les JO ont réussi à transcender les différences culturelles et politiques pour assembler les pays du monde entier Tout d'abord, j'aimerais dire que les Jeux Olympiques réunissent autour d'une même passion, le sport. Parce que oui, quand nous, nous sommes un athlète qui a participé, des, qui a s'est entraîné pendant des années pour les Jeux Olympiques, déjà, j'aimerais vous dire, c'est un exploit en lui-même. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une question fondamentale. Dans, quel, dans, dans le monde du sport, où la compétition règne en maître, est-ce que quelque chose d'aussi simple que la célébration des Jeux peut transcender les frontières et les différences culturelles. Alors nous allons désormais procéder à l'annonce des lauréats. Donc je vais demander aux membres de jury de bien vouloir me rejoindre avec le premier prix de la catégorie Cycle 3, donc, qui est adressé à l'école française internationale de Riyad en la qualité de Rim El Khatib. Euh, le deuxième prix toujours de la catégorie Cycle 3 euh, avec le lycée français Théodore Renaud. Alban Alors, on continue avec le troisième prix, toujours sur le site 3. Et donc, bah, hélas, un lycée qui n'a pas pu euh, se rendre euh, au Caire, nous, ce lycée français Jean Mermoz. Euh, et donc, c'est Sarah El Salem que l'on peut accueillir au et on termine sur le, la catégorie cycle 3 par le prix coup de cœur, donc euh, avec un élève du lycée Bonaparte donc de, de Doha, euh, Khaled euh, Voilà. Et donc on a aussi des certificats euh, à décerner euh, donc à des élèves qui ont participé. Alors on enchaîne sur le cycle 4. Premier de cette catégorie, euh, donc une élève du lycée Bonaparte également de, de Doha, Luna El Khatib, qui est donc en distanciel et qu'on peut introduire très très bien. On continue avec le deuxième prix, euh, toujours cette catégorie cycle 4, 
euh, donc sur l'école française internationale de Riyad, euh, Léa El Ali, et le troisième prix euh, dans cette catégorie accordé à une élève du lycée français Jean Mermoz, Maya Morales. Le prix coup de cœur du cycle 4 donc, revient à une élève du lycée français du Caire qui doit être présente dans l'assistance. Et donc j'appelle Mariam Bissel. Alors, les certificats ont très bonne prestation. Nous avons au lycée français international d'Aman, donc le présent. Alors, on continue sur le, la catégorie lycée. Premier de la catégorie lycée, un élève du lycée Bonaparte de Doha. Et il s'agit de François Renard, qu'on peut applaudir. Deuxième prix dans cette catégorie lycée, le lycée français international d'Aman. Avec Solomon Troisième prix, donc là c'est une candidate euh, donc en distanciel de l'école française internationale de Riyad, Lina Ben Bassaouda. On peut vous dire. On termine cette remise de prix euh, catégorie lycée euh, avec euh, le prix coup de cœur attribué à un élève du lycée français du Caire. Azem Je suis dans le Donc une candidate du lycée Louis Massillon pour sa participation, euh, Valentine euh, Ferron, bravo à elle. On enchaîne après maintenant avec la catégorie euh, collectif hein, de l'enseignement français à l'étranger. Donc, euh, donc là j'ai deux euh, candidats euh, qui remportent le premier prix. Euh, il s'agit de deux élèves, donc. Oui, du lycée français Théodore Bruno. Merci. Bravo. Avec Alonor Gaël, Galas, Papa Pucha, Pucha et Éloine Clermont, Castelmerac. Deuxième prix de la catégorie collectif, le lycée Bonaparte de Doha, à nouveau. Donc je vais nommer son distanciel. Donc bravo à Lina Estonel et Yara El Hajar. Troisième prix euh, donc, dans la catégorie collectif pour deux élèves du lycée français du Caire. Et donc, euh, là aussi, sur le prix coup de cœur au niveau du collectif, euh, c'est le lycée Louis Massignon. Euh, donc, le lycée français international d'Aman bouchera à tout. Eva Matteo. Et Et il nous reste donc en sur le prix collectif participants euh, non classés, l'école française internationale de Riyad, donc à distance, Mariam al koudzi et Cyril Aga, qui Je pense qu'il est primordial de protéger l'environnement et de prendre des actes, euh, des actes nécessaires et respectueux pour l'environnement, comme, euh, comme réduire les déchets. Euh, en plus, il est également important euh, de lutter contre la corruption et de prévenir toute forme de tricherie pour que les Jeux Olympiques soient un événement exemplaire. Paris 2024 a une ambition, organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques avec un nouveau modèle des Jeux ambitieux, spectaculaires, ouverts à la participation de chacun, mais aussi plus responsables plus durable, plus solidaire et plus inclusive. La charte ETIF de Paris 2024 est le texte de référence et d'engagement qui a pour vocation de donner corps aux principes d'intégrité, de neutralité et de fair play auxquels nous sommes profondément attachés. Le guide des bonnes pratiques est un outil pour prévenir les risques 
et appliquer ses principes éthiques forts au quotidien. Il aborde un ensemble de sujets tels que euh, l'anticipation et la lutte contre les situations de conflit d'intérêts. La remise des prix pour euh, la prestation collective donc des écoles euh, labellisées France, euh, label France Éducation, que le premier prix euh, est attribué à l'école Girard. Oh Sagda Mohamed Ahmed Rizla et Ala Mohamed Farouk El Sayed. Les certificats attribués donc euh, aux candidats de l'école Saint-Vincent de Paul. Merci à tous pour votre participation. Merci au jury. Un grand merci à vous. Euh, les retours des collègues. Euh, et des élèves nous laissent penser que ces deux jours ont été une belle réussite pour le lycée français du Caire. Merci Monsieur Beaumont. Et puis un très bon merci aussi, tout particulier à Marjorie qui n'est pas là, mais qui mérite tous nos applaudissements. Et merci à Anna pour... Et merci à tout Ça a été une belle aventure pour tous les élèves. On remercie tout le monde, ça a été de très belles prestations aussi.